everyone, welcome back to Textbook by Miranda. We are going to learn about the selling it. Find element, find elements are different. That's why different ways in selling it. Now, in this session, we will see the example programs. If you want to watch the video on the channel, please subscribe, like, share, and press the bell icon. Now, let's start. Now, if you want to learn about the selling it, you want to learn about the selling it. So what is find element and find elements? We have already find element used in the programs. We have to use find element in the program. We have to use elements in the pick key and item. We have to use find element in the method. That's why we have to use the method to find elements. Okay. Now we have to use the difference in the method. We have to find element in the method. We have to use the locator. We have to use the xpath, id, class. We have to use the unique element. एलिमेंट इन्हें पिक कीनो अदन फाइंड एलिमेंट दमले यूज़ कीनो द पाक्षे फाइंड एलिमेंट्स न वरन्या आइंडा पेर वाला दने मल्टीपल एलिमेंट्स का आनु मापे जिले आउट ए सेम लोकेटर लोकेटर बेसी देता ओके अपर नमल फाइंड एलिमेंट्स यूज़ कीनो द अपे ये रंटे मेथड्स तमले डिफरेंसेस ने कुछ प find element எப்படி நான் return செய்ந்து அந்த first matching web element நீ அறிக்கும் for example இப்பு நமக்கு நம்மல name என்ன ஒரு locator நான் use செய்ந்து அப்பா name நான்து கொடுக்கும் நான் ஒரு value உண்டலும் அப்பா value பம் ஒன்னிக் குள்ள elements நான் விடை உண்டந்து விஜாரிக்கியா அப்பா தென்ன செய்ந்து அச்சா find element ஆதின் காணுந்து matching element அதனி அறிக்கும் return ச रंडामते डिफरेंस आना फाइंड एलिमेंट है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन अरे किन तरह चाहिए ना था इप्पा अंगन एलिमेंट है आप पेज़ पर प्रसंद ये नहीं लाना उन्हें गिला पक्षे फाइंड एलिमेंट्स आने के लिए आने एक्सेप्शन तो मारते ला और ना जस्ट एक एमटी लिस्ट ने रोटन चाहिए अतरे वालो मूनाम Find element, find element, so the difference is going to be added to the program. I am using the Amazon page. Then I will redirect the URL. Then I will redirect the link to the links in the text. Then I will not have any links in the page. Then I will not have any links in the page. Then I will not have any links in the page. आधीन के टेक्स्ट वैल्यू से डर करने टाइम यानी प्रोग्राम यूज़ सीन था अरे टू वेब फाइंड एलिमेंट यूज़ सीन था फाइंड एलिमेंट्स यूज़ सीन उन्नत अपने फाइंड एलिमेंट यूज़ सीन में ना संभाग के ना चली पावर और एक बार टेक्स्ट लिंक्स उन्नत लो पक्षे अदर पेरेंटीम आधीते मैचिंग ऐटूला � elements and the list in the list of the list of web element in the list of web element in the list of web element ஒரு web element type இந்த உடையான பக்ச find elements use இந்தது ஒரு list type இந்த உடையான அல்லை நான் syntax ஒருத்திரிக்கியா then நம்மல same tag name தினை அண்டத்த use இந்தது a அது ahrf நானல் link இந்த வெருந்தது அவன்னு tag name a use இதிரிக்கின்தது அப்பா find element கேசிரந்திவிரு just the link text அந்த வருங்கிட்ட ஆதித்தே link எந்த அண்டு இந்த object on the store இன்னும் என்னைட்டு அதின்டை size விட பிரிந்தியது காணிக்கு அது எத்திர் elements உண்டன்னுள்ளது then ஒரு for loop யூசிதுக்கிறானு யானா இல்லை ஒரு elements இனி அந்து text நே பிரிந்தியது இடுக்குந்தது காணது list on list on the print நம்மல fetchியனம் ஒரு elements இடில்லை அனைட்டு நமக்கு loop யூசியனம் so for loop on யூசிதுக்கு Then, I will print the text retrieve. I will print the output. Now, we will run the output. Then, we will run the Amazon de page lalu redirect itu bandar terenda. Ini page lalu la links ni ella ana find elements use itu ter, ada retrieve ini ada find element itu use itu ter first matching element ni retrieve ini no. Tadakin output tu kanana peranan awal ni ulu. 
ഇപ്പോൾ ഈ കൺസോളിനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം തന്നെ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫൈൻ്റെ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെയാണ് ഈ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഈ പേജ് നമുക്ക് കാണാം പലയിടത്തും ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റിന് വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്തത് അതായത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂസ് ഒരു കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് നല്ലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിങ് എലമെൻറ്റിലോട്ട് മാച്ചിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഗിനെയും എ വരുന്ന ആ എലമെൻറ്റിലോട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫൈൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ അടുത്ത കാണാം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതായത് ആ വെബ് പേജിനുള്ളിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വെബ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ എന്ന ടാഗ് നെയിം വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തില്ലേ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റും അതാണ് അവിടെ താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫുൾ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആ ലിങ്കിൻ്റെ നെയിം വരുന്നിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്തൊന്നും ലിങ്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം അത് അവർ എം ടി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാത്തത് ബാക്കിയുള്ളതിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഫൈൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഫൈൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അടുത്തതായിട്ട് സെലീനത്തിലെ വെയ്റ്റ്സ് എന്നാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് വരും ലൈക്ക് എലമെൻറ്റ് നോൺ വിസിബിൾ എക്സെപ്ഷൻ നോ സച്ച് എലമെൻറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതെപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം ഈ നമ്മുടെ സെലീൻ വെബ് ഡ്രൈവർ ചില എലമെൻറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോഡ് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് അത് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ സെലി നമ്മൾ സെലീൻ വെബ് ഡ്രൈവറിന് ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കുറച്ച് നേരം ഇത്ര സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ സമയം കൊണ്ട് ലോഡായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് യൂസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സെലീനത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വെയിറ്റ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്നും സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ വെയിറ്റ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൺ മെഷർ ഓഫ് ടൈം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം വെബ് ഡ്രൈവർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മാത്രമേ എലമെൻറ്റിന് സെർച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിൻഡാക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് മാനേ മാനേജ് മാനേജർ മെത്തേഡാണ് ടൈം ഔട്ട്സ് ദെൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി വെയിറ്റ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ടെൻ കോമ ടൈം യൂണിറ്റ് ഡോട്ട് സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾ മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് കൊടുക്കാം അതായത് ഏത് ടൈം യൂണിറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെലീൻ്റെ വെബ് ഡ്രൈവർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടെൻ സെക്കൻഡ് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് നോർമലായിട്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എലമെൻസിനൊക്കെ ലോഡ് ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്നാ പറ്റും ഈ ടെൻ സെക്കൻഡ് അത് ഫുൾ ടൈം അതോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ
ചെയ്യുന്നിടം വരെ അതിൻ്റെ വിസിബിൾ വിസിബിൾ അതാര എലമെൻറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ വെബ് ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ അത് ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് കാണാം അത് നമുക്ക് ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ചിലതാണ് അലേർട്ട് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അലേർട്ട് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു അലേർട്ട് അവിടെ പോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അലേർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലേർട്ട് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എലമെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു ബി അതായത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെലക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ് നമുക്കത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടെക്സ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എലമെൻറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ ഈസ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൈൻസ് വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബൈ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതപ്പം നമ്മുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് വെയിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റിന് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണത് ഇവിടെ അതിനായിട്ട് ആമസോണിൻ്റെ പേജാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരുന്നു അവിടെ ആപ്പ് എ പി അണ്ടർ സ്കോർ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡിയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഫൈൻ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റ് അവിടെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് അത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരുന്നു അവിടെ എ പി അണ്ടർ സ്കോർ ഇമെയിൽ എന്ന പേരുള്ള എന്ന ഐ ഡിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കുപ്പ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പേജ് ലോഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലോട്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം എക്സ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ആമസോണിൻ്റെ പേജ് പേജിലോട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് മാക്സിമം വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഐ ഡി എ പി അണ്ടർ സ്കോർ ഇമെയിൽ എന്ന ഐ ഡി ഉള്ള എലമെൻറ്റ് അത് വിസിബിൾ ആവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വെയിറ്റിംഗ് ടൈം തേർട്ടി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അതിന് ശേഷം എ പി അണ്ടർ സ്കോർ ഇമെയിൽ എന്നുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ആ ഐ ഡിയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് കുപ്പ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം
നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൂവൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈ ഫ്ലൂവൻറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ട എക്സ്പ്ലോസിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്ലൂവൻ വെയ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോളിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇഗ്നോറിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കി സിൻഡാക്സ് തന്നെ കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഫ്ലൂവൻ വെയ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ന്യൂ ഫ്ലൂവൻ വെയ്റ്റ് ദെൻ വെയ്റ്റ് ദെൻ ഡ്രൈവർ അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണോ വെബ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡ്രൈവറിനെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടൈം ഔട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സിൻഡാക്സ് ഞാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് സോ ഈ മാക്സിമം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ വെയ്റ്റോട് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് മാക്സിമം ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു പോളിംഗ് ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വെയ്റ്റ് ഡോട്ട് പോളിംഗ് എവരി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് പോളിംഗ് ടൈം കൊടുത്തത് അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ ഓരോ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലും ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് താഴോട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലും അതാണ് പോളിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എന്ത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കുക വെയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇഗ്നോറിംഗ് നോ സച്ച് എലമെന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ഡോട്ട് ക്ലാസ് അതായത് നോ സച്ച് എലമെന്റ് എക്സെപ്ഷൻ വരുമ്പം അതിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടുക രണ്ടാമത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് ഇതിങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ഡോട്ട് ആൻഡ് ഹിൽ എക്സ്പെക്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഡോട്ട് അലേർട്ട് ഇസ് അലേർട്ട് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അലേർട്ട് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് അതായത് അലേർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ആവുന്ന മാതിരി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മാതിരി അത് വെയ്റ്റ് ചെയ്യും മാക്സിമം വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇത് ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിനായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വെബ് പേജാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ആവും അതിന് ശേഷം ആ പേജിൽ നിന്ന് ഫോർഗട്ടൺ പാസ്വേഡ് എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അത് എന്നിട്ട് ഇത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഫോർഗട്ടൺ പാസ്വേഡിൻ്റെ ആ പേജിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇമെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിലോട്ട് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് സിൻഡാക്സ് കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റിന് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മാക്സിമം ടൈം ഔട്ട് മാക്സിമം ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പോളിംഗ് ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇഗ്നോറിംഗ് കണ്ടീഷൻ നോ സച്ച് എലമെന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെബ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതിനായിട്ട് വെബ് എലമെൻ്റ് ഒരു എലമെൻ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർഗോട്ട് മൊബൈൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് അൺഹിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെതേഡിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ആ എലമെൻറ്റ് അതിനുവേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റ് അതിനുവേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഫ്ലൂൻ വെയ്റ്റ് ഡോട്ട് അൺഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വെബ് ഡ്രൈവർ വെബ് എലമെൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിൻഡാക്സ് ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ എന്നൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വെബ് എലമെൻറ്റിനെ ആണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെബ് എലമെൻറ്റിനേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്